разницы не будет особо. А почему? Но ну, аномалии, аномалии не возникнут. Потому что для гладких отражений это будет выполнено точно. Mm -hmm. То есть то, что я буду доказывать для гладких. А почему для непрерывных свойств для гладких, понимаешь? Ну, потому что можно с помощью гомотопии да. поправить да, да, да. любое mm -hmm. выражение. Это, это, это понятно достаточно. Давайте, значит, да, а теперь как это делать? Ну, эта штука, она может выглядеть как какая-то неведомая гадость, поэтому очень хочется свести это все к какому-нибудь простому элегантному утверждению. Что элегантное утверждение приводит у нас э, к теории гомологии и вот следующей теореме Александра. Я так обманчиваю, пусть, пусть А и Б это замкнутые э, подмножители РМ. Вот, и А гомолог на Б. Тогда карты гомологии РМ без А подморфную картам гомологии РМ без Б. Ну, давайте сразу поймем, почему из этого сразу следует теорема Жордана. Как бы кто-нибудь очень догадывается, почему. Ну окей, ладно, хорошо. Потому что ну, это очень просто. Надо просто знать, что такое нулевые гомологии пространства. Да, 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 да. Нулевые гомологии пространства это просто количество компонент связанности. То есть h0 от x равно z в степени, ну там, я не знаю, как мы это обозначим, ну какой-нибудь значит мощность множества связанных компонентов. Грубо говоря, так. Ну вот. Поэтому, как бы, если мы докажем это утверждение, то, соответственно, для сферы это очевидно, что там будет две связанные компоненты, а для любого другого множества, вот из этой замечательной теоремы, мы сразу получим результат. Вот. Ну, давайте, давайте проделаем. Я думаю, это не очень простая, на самом деле. Ничего сложнее, чем последовательность моей аудитории, но не потребуется. Так, ну давайте первый случай, значит, пусть А не равно R. Тогда докажем следующую лему. Что значит, пусть А это замкнутое подмножество в Рен, и А не равно R. Тогда Вот рамбеза. Значит, изоморфная. Как он гомология? Все правильно делаю, вот я все делаю неправильно. Это было логично. Повышаем размерности симплексов и повышаем размерность пространства. Изоморфная. Как он гомология на рамбеза? Ну, более на самом деле более менее очевидно, то есть если ну, вот, давайте просто это покажем. Значит, рассмотрим следующие два множества. x плюс э, в. Да, давайте я скажу о методе, методе доказательства. Значит, доказывать мы это, естественно, будем по индукции. Ну, как бы, такой очевидный, очевидный случай применения индукции. Повышаем размерность. И начнем мы с случая R плюс 1. Нам нужно доказать, что если мы возьмем R плюс 1 без А и его К плюс первой гомологии, то мы получим К и гомологии R без А. Ну, как мы это сделаем? Мы возьмем два таких множества, x плюс, состоящие из таких пар xt в R плюс 1, что значит, либо x принадлежит... Рн без А, понятное дело, что Рн как бы естественным образом вкладывается в Рн плюс 1, ну не естественно, но тем не менее вкладывается в Рн плюс 1 как просто первые и n координат. Вот. И ли, либо э, t больше 0. И множество x минус. Определяется цена аналогично. Xt. И тут, значит, либо x принадлежит. Ран без А. Или это и меньше нуля. Ну, давайте нарисуем картинку, чтобы хорошо себе это представить. 
у нас будет вся та же самая ситуация с кривой. Вот она тут находится в ситуации А. И вот у нас тут как бы вот здесь находится ран плюс 1. Значит, множество x плюс сидит вот здесь, свет. Множество x минус сидит снизу. В пересечении у нас, очевидно, получается вот эта плоскость без А. То есть пересечение x плюс и x минус это ран без А. Ну вот. А еще очень легко из этой картинки понять, что оба эти множества стягиваемы. Ну, как бы, как это проделать? Надо просто вот так взять и стянуть наверх. Ну, в принципе, как бы, что полупространство стягиваемое, я думаю, пояснять особо не надо. Вот. Так. Давайте что-нибудь сотрем. Топологией кто занимался? Почему ты там писал то, что там или t больше нуля, и или t меньше нуля? Можешь сейчас вернуться к x плюс плюс? Там или. 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 Да, или. В каком смысле? То есть получается у тебя и там, и там... А... Сейчас, например, там, там, где x... Смотри, вот, вот в этой плоскости как бы мы берем x без a в оба множества. Да, да. А тут мы берем только положительную часть, а тут берем только отрицательную, но как бы вот уже... А, то есть важно, что множество... То есть все сверху мы берем, а тут... Вот... Ага. А ну, почему ты написал, что пересечение значит, обеих полуплоскостей это как раз ран без, без вот. Ну, по определению, пересечь. потому что ты можешь проверить, что это в точности вот те точки, которые лежат в пересечении. То есть у них да. t равно нулю, и x принадлежит ран без a. Ну, t равно нулю. То есть, грубо говоря, их. Сейчас, а, и, а их пересечение это так, а, а, а ран куда? А А откуда тогда? А, ну, а это просто то множество, которое да. мы хотим. Ну, вот. Подмножество Рн, да. Подмножество Рн. Оно вот вложено в эту плоскость. Вот эта плоскость это Рн. Да, да, да. Это плоскость это пересечение x плюс и x минус. Нет, э, Нет, это плоскость без А, это пересечение x плюс и x минус. Да, без А. Ну тут же вот везде. Да, да, да. Вот я, вот это. Но, вот, я догонял, то есть, поэтому. Множество x плюс и x минус, они не открыты никакие, ни, 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 ничем. Ну, то есть, ну, вообще, да, они не открыты. Они не замкнуты, то есть они там, 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 стрёмные там. такие. Ну, они не стрёмные. Ну, почему? Если ты их стянул, значит, они какие-то? Ну, они, ну, ну стягиваемые. Да, но, но это не значит, что у них есть там какое-то хорошее да. положение. Ну, вот. А дальше, ну, собственно, в общем, можно было догадаться, что все идет по мнению последовательности Мэри Гиторис. Потому что, когда у нас есть какое-то хорошее пересечение и какие-то два стягиваемых множества, то, ну, там, я, в общем... И ты мои аргиторисы только для индукции сейчас применять будешь для разных разновидностей, да? Я буду, в принципе, только для одного шага применять, но да. А, то есть и ты все так постягиваешь. Я все так постягиваю, просто использую точность последовательности, получу очень приятный кизомарк. Да, да. Если точно это вообще хорошо все. Да. Так, а это как раз теорема Александра. Прости, пожалуйста, я не успел послушать сначала. Да, это ты Александр нам заказываешь. Ну, за Александр вот так. Так, вложили АБ. Они изоморфны. Тогда... А, -а, а, такое, двойственное. Все, понял. Почему приведенные гомологии? Да, это без разницы, но там для того, чтобы в маленьких размерностях все было нормально. Угу, я понял. Так, ну вот, собственно, и т.д. Ну, сейчас только как я вот так не написал, простите. Так, да, здесь у нас просто берется пересечение, пересечение здесь, а здесь берется опять их... Чего у нас здесь берется? Ну, вот здесь берется. Ну, здесь берется пересечение, да. Очень хорошо. Так, ну здесь берется обратно сумма. Вот. Ну тут заключается. Вот. Ну, собственно, из стягиваемости и из гомотопической инвариантности гомологии следует, что вот это ноль, и вот это ноль. А из этого уже следует, что вот это из плохих. 
То есть вот дифференциал этой последовательности является из морфизма. Ну да, это стандартное. Это стандартное Абсолютно. Мы доказали замечательную лему. Ой, ну ладно, не важно, я все понял. Что, я могу, я могу все вернуть, тут как бы... Да ну, нет, там это, все но, но это действительно абсолютно стандартное рассуждение. Да, 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 это все понятно. Это все понятно, очень хорошо. И, и можно все? Секунду, 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 секунду,
И если b не совпадает с rn, то получается, что b не антисекает пространство. А почему ты написал нулевые гомологии? Я думал, что написал nt. Нет, нулевые гомологии отвечают за количество компонент связи. Да. Ну да. И мы используем это соображение для того, чтобы понять, что b равно r. Да, ладно, я понял, да. То есть, вот что если, если b тут как-то как не закрывает это rn, то вот мы возьмем любые две точки отсюда и отсюда и сможем соединить их путем. Я понимаю, да, что это только понятно ценности. Ну, нет, я просто как бы поясняю это рассуждение, что там. Ну вот. Собственно, все. Теперь теорема Александра доказана. Ура, ура. И, и, и на этом можно заканчивать доклад. Но нет. Это мол можно начать. Ну нет, начать его уже поздно, в принципе. Наиболее интересная часть была уже рассказана. Теперь я буду рассказывать только наиболее интересную часть. Да, ты можешь вот сейчас потом еще не уползли, это вот вкратце так вот тезис надо показать, еще раз все самые шаги как мы говорили. Просто без тезис, просто чисто тезис как вот. Тезис там просто словами сказать? Ну просто да, да, чтобы на пальцах еще не ударить все, чтобы мы вкратце еще было не говорить. Значит, смотри. Особенно в моменте, где ты вот под ковер теорем птицы. Да, да, да. Ну нет, птицу можно опустить, а это просто. Теорем птицы сейчас будет. Прошу, прошу, картинку больше. Так, ну смотри, значит, для начала мы формулируем утверждение. Это мы поняли. Да, это мы поняли. Дальше мы берем и просто делим. Мы берем Rn плюс 1. Ну, мы доказываем вот эту лемму про то, что мы можем параллельно повышать размерность гомологии и размерность пространства. И мы доказываем эту лемму, разбивая пространство на два стягиваемых множества. Потом используем Майер-Витуэлеса, доказываем изоморфизм. И, ну, как бы все, лемма доказана. Вот. А из леммы, из вот того утверждения про R2N сразу следует, что гомологии вообще глобально совпадают. Там, у Rn без A и у Rn без B. Круто. Вот. А если вот... Можно ли применить, например... Ну, я понимаю, что это сравнительно глупый вопрос, ответ на него на 99% да, но можно ли применить к этому какую-нибудь двойственность по Анкаренкове? Ну, я хотел бы сказать, не многообразие, то есть... А, ну нет, вообще, ну, вообще это экологические многообразия, но я не, не, не уверен. Сейчас, для, в результате мы используем теорему Александра для каких? Чтобы Жордан доказать, мы для каких используем? Для нулевых. Нет, для нулевых. Это я А и В как мы выбираем. Это кривая. Это, это сфера стандартная да. и нашу множество, которое гомеоморфно сфере. Ну, то есть. Ну, да. Но вообще там для общих многообразий по размерности один, чтобы доказывать, то нужна другая техника, которая называется число пересечения. И, ну, например, это написано в книжке современной геометрии во втором томе. А, то есть где сейчас ты для какой размерности доказал, получается? Для... Да, да. Нет, для по размерности один тоже. Но я доказал а, только для гомеоморфных сфере. А можно доказать для произвольных многообразий. Mm -hmm. Ну, там что не меньше, чем две, это вообще для произвольных, а что их ровно две, для гладких это более-менее очевидно, а для совсем произвольных я что-то не знаю. Какая книжка? Какая книжка у нас? Ну, вот это вот знаменитая, Дубровин, но да, да, да. А, современная. Да, 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 второй том. А это ты по Хачеру какому-нибудь рассказываешь? Нет, нет, вот, вот, вот книжка «Элементы теории гомологии» и «Браслов». «Браслов», ясно. Да, топовая книжка. Топовая, топовая вещь, да, но вообще зайка. Да. Так. Запикай пока. А теперь... А... Ну, мы, да. наверное, перейдем к доказательству этого утверждения про R2N, про то, что я замел под ковер. Замел. Так, значит, еще одна теорема, она настолько простая, что это никак не называется. А замкнутая под множество ВРМ, В, замкнутая под множество ВРМ, вот. Дальше мы уже разберем такие. Ну еще нам, конечно, потребуется, чтобы это не работало. Рн плюс М без А. И берем. Берем Рн плюс М без В. И узнаем, что они не работают. Ну, надо будет написать в некие формулы, чтобы понять. Я могу тестировать? Конечно, уже да. Хоть золото. Назовем альфа 
и в П, соответственно, отображение в обратную сторону. А, и еще мы вот f обозначим распространение этого отображения на все Rn, а fb обозначим распространение этого отображения на все Rn. Ну, соответственно, это, ну, конечно, просто должно удовлетворять свойство, что там f ограничить на a равно а маленькое. И то же самое для f. Вот только а существование как раз такого распространения, оно следует из теоремы Хитса. Но теорема Хитса я сейчас еще пока тоже буду доказывать. У меня как бы все идет в обратную сторону, от более красивых утверждений к более мерзким. Мне кажется, что это, это, это логично. Тут ты сужаешь отображение. Зачем? Ну, я просто объясняю, что, что значит распространение этого отображения да, да, да. на Rn и на Rn. Вообще не факт, что такие существуют. Да. Но поскольку Rn и Rn нормальные пространства, то существуют. Вот. Ну, а теперь нам нужно просто взять... FA и FB. Это еще какое-то другое. Это, это красивое. Это не красивое, это красивое. Вот. Они уже будут, соответственно, из RN плюс N, которые мы так расположим, бить в тоже. Ну, да. В RN плюс N. Это будут гомеоморфизмы, которые будут как раз устанавливать вот то, что нам нужно здесь. Вот. Ну и как, как мы это сделаем? Это мы делаем это очень просто. Значит. Возьмем множество. Это будет А. Собственно, что нам нужно? Нам нужно просто взять и написать следующую замечательную формулу. Так, вот это вот вы, если хотите, можете перенести. Я сейчас я напишу замечательную формулу, которая задает нам изоморфит Рен плюс Рен на себя, который устанавливает гемеоморфит вот этих вот двух нор, для которых нам надо все это проверить. состоит в том, что мы туда как бы по отдельности можем гомеоморфно отобразить Rn плюс M без A, Rn плюс M без B, и в силу транзитивности получаем, что Rn плюс M без A, и гомеоморфно Rn плюс M без A. Ты нигде M и N на старых степенях не перепутал. Слушай, это все коммутативно, извини. Да, да, да. Ну, то есть, если очень хочется аккуратно как бы вот поддерживать состояние этого разложения на произведение, то можно самому это писать все. Ну, просто ты... Смысл? А зачем тогда ты определял? Ф красивая. 
Это, это все коммутативно. Fа красивая, это то, что вот отсюда, вот сюда. Вот он очень цифрально написал, да. Fb красивая, это то, что отсюда, вот сюда. То есть, смотри, Fa красивая и Fb красивая, это, по сути, те гомеоморфизмы, которые, в общем-то, и нам задают. Просто на той доске там какой-то confusion был. Нет. Fb ты вообще не определил. Все в порядке. Давайте вернемся к той доске. А, он хочет сказать тебе, что, смотри, вот он говорит, откуда они бьют, а как они бьют, он показывает вот после этого. Ну, да, просто меня тогда смутило что не Смотри, учитывая, это откуда не... куда бьют? Да, я понимаю. Ты говоришь, например, пожалуйста, Тоскову. Сейчас. А, вот это определение. Да, определил функцию, очень хорошо. Ну все. А дальше, смотри, по сути, они вот... Один из них, он бьет из левого в центр, другой, ну, это гомеоморфизм, то есть он обратимый. Да, и второй, он тоже из правого в центр, тоже обратимый. Берешь себе композицию, одну прямой, другой обратный, это гомеоморфизм в одну сторону. Ну, и понятно, что он обращается, понятно, как. Ну а теперь да. давайте да, перейдем к восхитительной общей типологии. Как я люблю эту лампу. Значит, я не знаю, я думаю, что скорее всего полезно будет заложить все, начиная с левого рассона, потому что. Ты хочешь, там есть курс, да? Нет, но это не весь курс, там типа два утверждения. Нет, да. Но в принципе, да, все примерно все, что нужно про это знать, мне кажется, примещается в нем Мурасон, там Цереутивцы, еще пару утверждений. Типа разбиение единиц, так ну да. А, вот что. Кто знает, что такое нормальное пространство? Знакомо. Ну, ладно, давайте я дам определение тогда. Значит. А, Технологическое пространство, которое является нормальным, если оно удовлетворяет первое аксиональное делимость и четвертое аксиональное делимость. Если чуть-чуть да. более понятно, то вот у нас есть два замкнутых множества в Х. И если они не пересекаются, то у каждого из них существуют открытые окрестности, которые тоже не пересекаются друг с другом. Ну да, первое это хаусдорфовость, и четвертое. А, нет, первое это не хаусдорфовость. Первое это. А, это Нулевая это полуотделимость, ну, первое. Это два это хаусдорфовость, а первая всему, она вдруг говорит, что это нужно точки замкнуты. Ну или другими словами, что если у тебя есть любые две пары точек, то у них могут быть окрестности, которые, никакая из которых не содержит другую точку, но сами они могут пересекаться. Ну вот, например, поводья зависка удовлетворяет вот эту акционную отделимость. А хаусдорфовость, она что-то не делает удовлетворяет. Так, а четвертая акционная отделимость? Четвертая это вот. Ну просто прикол в том, что у тебя может быть патологическая ситуация, когда точки не замкнуты, и для этого требуют, чтобы вот была Т1. Mm -hmm. Иначе, ну хочется, чтобы как бы вот эти аксиомы отделимости, они нарастали по своей силе, но если этого не требуют, то она оказывается как бы в общем положении с остальными аксиомами отделимости. Вот. А теперь давайте сформулируем лемму Руссо. Значит, А и Б. Ну, я буду... Подожди, в топологии за рисковая разве не нулевая аксиома отделимости? Нет, там можно вот эту вот. Там это разум... Можно функционально выделить точку. Да, да, да. И ну, дать... Просто что вот, вот в одну сторону она работает это точно, что в две я вот. Ну, можно, можно функционально выделить точку и другую точку, провести через них две какие-то кривые. И вот то, что будет здесь. Все, ладно, я придумал пример, да, ты прав. Придумал пример. А то, что другое, это другая красная. Так что нет, она вот эта аксиоме точно будет своей. Вот, значит, x нормальная. А, теперь существует f непрерывная, естественно. Из x 0, 1. Опять, что... А, ну да, а и тот, конечно, не пересекаются. Значит, это было бы очень грустно. Такая что? f от a равна нулю. А я подбираю в инстинкте. Вот. То есть тут можно так вот функционально выделить два замкнута. Давайте построим эту функцию. 
в принципе, конструкция, я не знаю, если кто-то с этим знаком, чуть-чуть напоминает всякие срезки, которые делают в действительном анализе, где-нибудь, где занимаются интегралом Либега. Ну, в общем, а, значит, пусть в это у нас открытое множество, я вот так вот обозначаю открытое множество в пространстве. А, значит, будет открытое подмножество x, такое, что у значит, я, вот так я обозначаю, что у вместе со своим замыканием лежит в В. Следовательно, существует такая дубль В, что, значит, у лежит с замыканием в дубль В, и само дубль В с замыканием лежит в В. То есть рисуем картиночку, вот у нас множество В, но оно открыто. Вот у нас внутри него лежит множество у, от которого надо потребовать, что он как-то перед не надо, надо требовать, только что он с замыканием лежит. А дальше надо, вот мы хотим понять, что вот сюда как бы можно еще засунуть такое W, которое тоже с замыканием лежит, что ну вот оно как бы вставляется между у и в. Последовательность множества можно уплотнить. Вот. Ну, как ее построить? Надо просто пользоваться определением нормального пространства. Я не знаю, может быть, кто-нибудь сразу видит явную, явную конструкцию. Как это надо проделать? В общем, примем по определению. То есть из ДВ будет такая из ДВ. Без V от U это просто вот окрестность из определения нормального пространства. То есть множество U у нас по определению открыто. Ну, ну, можно считать, что оно открыто, в общем, в нем там можно писать открыто. Вот. Это у меня что-то пустое. А дальше, ну, V, поскольку, значит, да, сейчас я какую-то. Нет, даже я стал публичить, извините. Значит, давайте будем вот так. Так, делать? А то как ты иначе. Это, это, это. Все нормально. Okay. Все под контролем. X без V замкнутая. X без V это вот путь. Из определения нормального пространства у нас есть окрестность одного и окрестность другого. И они не пересекаются. И вот окрестность вот этого у, замыкания У можно взять в качестве дубль V. Так, теперь значит, начнем доказывать ему рисунок. После того, как мы это поняли. Можно я это сотру? Сейчас подход и называешь. Окрестности за определение а, нормального пространства. Mm -hmm. Ну просто у меня все буквы для окрестности уже были да, нормально, нормально. Поэтому я обозначу его mm -hmm. Так, я могу это стереть? Это более очевидно. Ну а теперь будем считать, что у это А, значит, В это x без В. Начнем уплотнять. Пишем сюда один сначала. Вот так вот. Потом между ними пишем еще там, значит, А2 какое-нибудь. Ну там его надо будет обозначить, допустим, А2 первое. Сюда пишем одно второе. Будем так проделывать прямо до бесконечности. И на каждом шаге будем строить функцию. Функция будет строиться по следующему правилу, что если у нас есть артый шаг, то вот мы берем. 0 у нас, когда x принадлежит А, а единица делить на 2 в степени R, когда x принадлежит А. А, Р, 1, С, А, ну, там, и так далее. Здесь, соответственно, будет 2 в степени Р минус 1 делить на 2 в степени Р, когда Х принадлежит Х, С, А, Р, 2 в степени Р. Ну, и, в общем, вот такую, такую вот построим функцию. Замечательно, на этом шаге. 
теперь мы стремим к бесконечности. Стремили к бесконечности. Что мы видим? Видим, что все они сходятся в какой-то функции. Наверное, эта функция будет как раз то, что нам нужно. Потому что, значит, у нас вот эти вот множества. Ну, давайте, значит, удобство, чтобы ну, тут как бы такая нотация, которая связана именно с тем, что мы делаем некие шаги, но мы можем, в принципе, когда у нас есть длинная последовательность, занумеровать это все числами просто там от минус единицы там, до, единицы, до какого-то n большого. Значит, а минус первым положим пустым, а нулевое положим равным а и так далее. Дальше по нашей последовательности. Значит, ай плюс один минус ай минус один. Это есть И объединение таких множеств, оно покроет нам весь х. Но это явно очевидно вот из этой вот последовательности. Когда мы все объединим, то получим весь х. Ну вот, а еще у нас есть такое неразвитие. Меньше, чем ума вот такого ряда. Х начинается от плюс 1. Ну вот, дальше мы, собственно, мы просто берем и вот из этого всего видим, что у нас в пределе получается непрерывная функция. Ну, то есть, как для того, чтобы это аккуратно увидеть, надо там сказать, что для любого эпсилон там у ответственности точки можно взять прообраз, и там начиная с некоторого номера, у нас эта штука попадет вот в какое-то открытое множество такого вида. Вот. Ну, можно нарисовать некую картинку для того, чтобы пояснить эту мысль. То есть вот у нас лежит множество А здесь, здесь лежит множество Б. Мы здесь полагаем 0, здесь полагаем единицу и начинаем вот тут вот так вот все дробить и как бы вот, вот строить тут такую как бы последовательность уменьшающуюся множество, на которых мы задаем постоянные значения, в итоге получаем вот что-то такое нельзя. Вот. Таким образом, мы доказали очень полезную лему Муросона. В частности, кстати, из нее можно какую-то детскую задачу решить, что вот, значит, у вас есть какое-то связанное пространство, в котором больше, чем две точки, даже лучше больше, чем одна точка, и вот надо доказать, что она имеет мощность хотя бы континуума. Простенькая детская задача. Еще раз сформулирую, пожалуйста. Связанное пространство больше, чем одна точка. Доказать, что связанное пространство больше, чем одна точка. Да, понял. Да, спасибо. Я все что Ну ладно. Понятно, да, как Ну это, это что-то, что надо, в принципе, один раз понять, и потом узнать, что ты это когда понял. То есть... Ты больше никогда не вспоминаешь. Ну, по крайней мере, доказательства, в общем. В общем, в целом, да, лучше. Не, поэтому да, такие вещи напоминать себе, потому что, ну, по крайней мере, пока учишься, потому что все равно какие-то экзамены бывают, где ты спрашивают. Ну, это же такое сравнительное тривиальное утверждение. Не, на самом деле, реконструкция тоже возникает еще, вот, действительно, на анализе, или что ты говоришь. Ну, полезно, да, бывает. Да, анализом занимаемся, собственно. А теперь тебе птица. Вообще, на самом деле, птица доказывала это только для РМ. Потом у Росом доказал для нормальных пространств. Вот. Ну, значит, у нас есть замкнутое под множество некоторого нормального пространства. Я из А в отрезок минус единиц и единиц. Ну и, собственно, утверждается, что существует это самое распространение F большое из x в минус единиц и единиц. Такое, что ну, вот это распространение. То есть я пограничить на А, равное F маленькое. Вот. Так, 
Еще можно я тоже сотру? Mm -hmm. можно определить, то вот мы как бы это и проделаем на всем пространстве. То есть мы просто возьмем и множество ахаты, бхаты и берем еще вот такие константы ахаты, которые равны вот такой величине. Замечательное, замечательное доказательство. Очень, да, очень да. красиво. Все, все такие, все такие, да. Вообще общая топология это наука таких доказательств. Пусть у нас k таких функций, которые нам нужны, построены. И, ну, собственно, вот, f -ката это да, некая такая функция. Ну, мы будем строить последовательность функций f1 и так далее f и g1 и так далее g -ката. f1 и f -ката, они находятся, они из множества a бьют, а g1 и так далее g -ката, они бьют из множества x. Вот. Ну, это... Я да, просто еще понимаю пока, что... Ну, кстати, а ты хотя бы F2 построишь. F2. Сейчас. Сейчас все будет. А, ты просто какие-то множества, которые бьют вот так вот. Какие-то функции, Или да. Или даже какой функции, которые... Мы ну, сейчас будем строить. Сейчас они возникнут. Ну, вот, это два таких множества. Не замкнуты, прошу обратить внимание, это про образы замкнутых множества. Вот. Дальше мы что делаем? Мы просто берем. Значит, вот у нас есть. Вот у нас есть множество. Значит, у нас есть множество А, в нем есть замкнутое под множество А карты, и есть замкнутое под множество Б карты. И есть вот эта F карта, которая как-то вот. Ну, то есть вот мы так вот, хотели, чтобы знать, что у нас бэкаты были прообразы на этих множеств. А, вот. И мы можем на, на каждом из этих множеств определить, соответственно, что здесь где-то 0, определить, соответственно, функции Урсона, умноженные на вот, константу минус РКТ для А и плюс РКТ для Б, так, чтобы они продолжались на все пространство. То есть это будет как-то вот так выглядеть. И, соответственно, здесь тоже как-то вот так. И это функции Урусона, умноженные на, значит, ну, я назову их как-нибудь, а умноженные на минус РКТ, это вот эта функция, и РКТ умножить на В, это функция Урусона для множества БКТ. Вот. А дальше что мы делаем? Значит, ну, эти функции мы назовем... Соответственно, G КТ. Я думаю, что да. Так. Вторую. Вторую. У АКТ это функция Уверсон для АКТ, правильно? Да. Так, а вторую. Ну, мы сейчас, ну, мы можем эту функцию Уверсон сделать так, чтобы здесь был нолик, в принципе. Так что мы это сложим. Да, и вот так. Давайте назовем сумму уже так. Да? Сложим, мы назовем сумму уже так. Но они замкнутые. Mm -hmm. Можем так сделать. Сейчас ты их сложил. Сейчас ты где нолик хотел сделать? Еще раз. Ну, я могу сделать для вот этой вот у акаты могу сделать так, чтобы нолик был на БК, а для у БК и так, чтобы нолик был на акаты. Mm -hmm. И я могу их сложить. Сейчас, а, а единичка, единичка, сейчас нолик на этом, а единичка на всем. Ну, ну а здесь будет не единичка, здесь будет там минус РК, ты и плюс. А, окей, okay, хорошо. То есть ну, проще там дать, ну и просто ну, нажать, что ладыши, чем Да, 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 да. И получаю функцию ЖК. А, и складываешь. Да. 
Да, да, да. А дальше я беру и определяю функцию f k плюс первая как f k или минус b k. Вот. Дальше я беру и пишу неравенство. f k плюс первая от x. Значит, мы приборовачим 2 f k. Ну, более непонятно, почему это так. Ну да. И это, соответственно, равно 3 f k плюс первая. Просто по определению f k. Вот. А теперь, я думаю, что я надеюсь, по крайней мере, что все знают признак без трассы для сходимости рядов, потому что он нам понравится. Ну, в общем, ничего не будет. У нас сейчас возникает следующий функциональный ряд. Функциональный ряд, который, соответственно, равен просто сумме вот этих вот жакатах. А вот, в принципе, бесконечно. И этот функциональный ряд, он а, мажорируется следующей штукой. Он мажорируется суммой откатов. Но это вообще совсем очевидно, потому что вот, вот как бы определение, вот я сказал, почему они там должны быть равны, и эти откаты они там постепенно уменьшаются. Вот. И, соответственно, сумма откатов это просто... Э, ну, понятно, что? Геометрическая прогрессия. Геометрическая прогрессия, совершенно верно. Одна вторая умножить на две трети и мысль. Вот. Нет, там к вот с единичной частью, да? Угу. Мне кажется, это правильно. Ну да. Я надеюсь. Причем. Вот, а теперь мы просто возьмем из скобочки в этом, значит, ну, у нас вот какая-то сумма. У нас есть определение этих же так. Мы там скобочки расстроим, получим f минус f1, плюс f1 минус f2 и так далее, плюс fk минус fk плюс 1. А дальше мы возьмем да и сократим все. И используем вот эту оценку, которая вот там. И получим, что. Вот эта штука, она на множестве А сходится к функции F. А саму сумму этого ряда обзовем функция F большое. И из признака Вейштрасса следует, что ряд сходится равномерно, значит, это равномерный предел непрерывных функций, значит, сама функция F тоже непрерывна. Ну, собственно, вот, как бы теорема Титца доказана. Более-менее. А теперь, собственно, я думаю, что все. На это. Mm -hmm. Какие-нибудь вопросы есть? Я, я, если, если там. Я не знаю, сколько там времени еще осталось. Да, у тебя еще 4 минутки есть. 4 минутки? Да, тебе еще нужны? Нет, мне на самом деле уже не нужны 4 минутки. Ты это... можешь что-нибудь. Последние какие-то замечания. Последние замечания, ну окей, с помощью теоремы Александра также ловко и быстро можно доказать утверждение про инвариантность размерности множеств. То есть, вот что если у вас есть. А два подмножества Rn, и одно из них открыто, то они гомеоморфны, то второе тоже открыто. В качестве задачи, значит, продолжается доказать это утверждение, а также проверить, верно ли это для замкнутых. Сумы или пожалуйста. Так. Могу стереть да. утверждение теперь. Ну, конечно. Нет, смотри, Так, ну, сортивизм. Немножко... Так, значит, ну вот, утверждение, которое подвергается, наверное, упражнение, что, значит, пусть у нас есть А и Б, которые под множество РН, и... и Вот следует из этого, что значит B тоже будет открыто в R. И такой же вопрос для замкнутых. Ну, ты ответом с нами делиться не хочешь. Нет, ну для этого это очевидно, правда, очень простое доказательство. 
А для замкнутых, ну, это задача. Ну, как бы это очевидно, на самом деле, достаточно. Вот. А еще, кстати, старый мутит связана еще одна детская задача, что, значит, докажите, что любое положение отрезка является ретрактом нормального пространства. Ну, это вообще. Это, 